ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிக்கிஸ் கிச்சனில் ரெசிபி எல்லாம் எதுவும் இல்லை இன்றைக்கி நம்ம முடிக்காக ஒரு ஹேர் ஆயில் ஒன்று தயார் பண்ண போகிறோம் இதில் நான் ஒரு பன்னெண்டு வகையான பொருளை சேர்த்து இந்த ஹேர் ஆயில் வந்து தயார் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் வாங்க இதில் அந்த எந்தெந்த பொருள் நான் சேர்த்துருக்கேன் அதோடய அளவுகள்லாம் என்னென்ன அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் அதனால் என்னென்ன பயன்கள் அப்படிங்கிறதையும் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து கண்டிப்பான அனுபவம் உண்மைங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்க வேண்டிய பொருள்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் முதலாவதாக கரிசலாங்கண்ணி கீரை இந்த கரிசலாங்கண்ணி கீரையில் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் பூ இருக்கிற இந்த மாதிரி கீரையை நீங்கள் பார்த்து வாங்கணும் இது வந்து உழவர் சந்தையிலாகட்டும் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் எல்லாத்துலேயுமே இப்போ ஈஸியாக கிடைக்கிது நீங்கள் இதை வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம் இதோட இதழ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் பூ வந்து மஞ்சள் பூ இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கணும் இதை வந்து சமைச்சு கூட சாப்பிடுவாங்க முடிக்கு ரொம்பவே நல்லது தான் ஆனால் கொஞ்சம் கச்சை மாதிரி இருக்கும் கச்ச கசப்புத்தன்மை இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச மருதாணி இந்த மருதாணியில் வந்து நிறைய பயன்கள் இருக்குங்க முடிக்கு வந்து நிறையவே இருக்குது இதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக பாருங்கள் கருவேப்பிலை இலை இது வந்து ஒரு கட்டு போல் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இதை நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச நெல்லிக்காய் தான் சின்ன நெல்லிக்காய் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பெரிய நெல்லிக்காய் இந்த நெல்லிக்காய் தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இதில் முடிக்கு தேவையான நிறைய பயன்கள் இதில் இருக்குது இது எவ்வளோ அளவுங்கிறத நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அடுத்ததான் ஃப்ரெஷ்ஷாக செம்பருத்தி இலை அடுக்கு செம்பருத்தி சேர்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒத்த இதழ் செம்பருத்தி இருக்கு இல்லைங்களா அதை தான் எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கலன்னா காஞ்சது தான் கிடைக்குதுன்னு அப்படின்னா நீங்கள் அதை கூட பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம பார்த்த அந்த கரிசலாங்கண்ணியை வந்து நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் ஃப்ரெஷ்ஷான செம்பருத்தியாக ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது பூ வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுக்கு செம்பருத்தி வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஓரிதல் செம்பருத்தி கிடைக்குது இல்லைங்களா அதை தான் பயன்படுத்தணும் கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை நல்ல ஒரு ஒரு கைப்பிடி அளவை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கலாம் நிறைய சேர்த்துற வரைக்கும் நல்லது தான் வெட்டி வேர் இந்த வெட்டி வேர் வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு கேட்டு வாங்கினீங்கன்னா சரியான அளவில் உங்களுக்கு இருக்கும் இது வந்து நல்ல வாசனைக்காகவும் அதே நேரத்தில் அந்த முடியோட வேர் பகுதிகளில் நல்லா இது வந்து துவர்ப்பாக இருக்கிறதுனால வேர் பகுதியை நல்லா இறுக்கி பிடிச்சி முடியை வந்து கொட்ட விடாமல் தடுக்குது அதுக்காக சேர்த்துக்கிறோம் அடுத்ததான் நெல்லிக்காய் நெல்லிக்காய் வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நெல்லிக்காய் போல் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வேணும்னா அதிகமாக கூட சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து இந்த மாதிரி ரஃப்பாக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் உள்ள இருக்கிற அந்த விதையை நீக்கிட்டு நல்லா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து நான் இந்த மாதிரி ரஃப்பாக சாப் பண்ணியிருக்கேன் இதை நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம் வெங்காயம் வந்து பொடுவுக்கு ரொம்பவே நல்லது சின்ன வெங்காயம் கூட நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக மருதாணி இலை சின்ன கப்பில் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அதிக சேர்த்த வேண்டாம் கொஞ்சமாக சேர்த்துனா போதும் அடுத்ததாக தேக்கு கொட்டை இந்த தேக்கு கொட்டை நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கிது நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு இருபது கொட்டை வாங்கிக்கோங்க இதை எடுத்து லைட்டாக இந்த மாதிரி கல்லில் வச்சு கொட்டி ரெண்டா ரெண்டா தான் போடணும் இந்த மாதிரி இடித்து சேர்த்துக்கிட்டோம்னா அந்த எண்ணெய்க்குள்ளே இதோட ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கும் அடுத்ததான் சடாமஞ்சி இந்த சடாமஞ்சி வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் இருக்கிறதுலே கம்மியான அளவு கொடுங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அளவு கொடுப்பாங்க இது போதுமானதாக இருக்கும் இதை எதுக்காக இந்த எண்ணெயில் சேர்த்துக்கிறோம்னா சில பேர்த்துக்கு முடி செம்மட்டையாக கிரே ஹேர் இருக்கும் அவங்க எல்லாத்துக்குமே முடி நல்லா கருமையாக மாறி வளர்கிறதுக்காக இதை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கிறோம் அடுத்ததாக கீழா நெல்லி வேர் பொடி சேர்த்து சேர்த்துக்கலாம் கீழா நெல்லி வேர் தான் சேர்க்கணும் எனக்கு வேர் கிடைக்கல அதனால் ரெண்டு டீஸ்பூன் பொடி சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேர் கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் வேறே சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ரெண்டு ஸ்பூன் போல் அவரி இலை பொடி அவரி இலை கிடைச்சா கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பொடி தான் எனக்கு கிடச்சிது அதான் அதில் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பொடி வந்து நம்ம ஏன் இந்த எண்ணெயில் யூஸ் பண்ணுறோம்னா நிறைய பேர்த்துக்கு சீக்கிரமாகவே முடி நரைச்சிருது இல்லை நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா அவங்க எல்லாத்துக்குமே சீக்கிரமாக முடி நல்லா கருப்பாகி வர்றதுக்காக இதை சேர்த்துக்கிறோம் இது நிறைய பேர் டை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இது நேச்சுரல் டைனே சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு இது வந்து முடியை நல்லா கருமையாக பண்ணும் சின்
வெந்தயம் வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் முடி கொட்டுறதுக்கு முக்கியமான காரணமே தலை சூடு தாங்க பெரியவங்க சொல்லுவாங்க முதல்ல வெந்தயத்தை அரைச்சி தேய்ச்சி குளியும்பாங்க அது மாதிரி ரொம்ப குளிர்ச்சி தரக்கூடிய இந்த வெந்தயத்தை நம்ம இந்த எண்ணெயில் சேர்த்து காய்ச்ச போகிறோம் கடைசியாக செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் ஒன்றரை லிட்டர் போல் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நான் சொல்கிற அளவுகள் எல்லாமே இந்த ஒன்றரை லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெய்க்கு தாங்க நாங்கள் வந்து எப்பயுமே செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் தான் வாங்குவோம் தேங்காய் பருப்பை நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதை கொண்டு போய் கொடுத்து நம்ம கண்ணு முன்னாடியே தேங்காய் எண்ணெயை அரைச்சி வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் அது மாதிரி தான் நாங்கள் இப்போ வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த எண்ணெய் சேர்த்து பண்ணுறது தான் நல்லது கடையில் வாங்குகிற எண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா அப்படின்னா ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது ஏன்னா அதில் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் இது மாதிரி இயற்கையாக வாங்கி பயன்படுத்திக்க பாருங்கள் அடுத்ததான் நம்ம எண்ணெய் காய்ச்ச ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு அடிகணமான நல்ல ஒயிடான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் இரும்பு பாத்திரத்தில் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது என்கிட்ட இல்லைங்காட்டி நான் அலுமினியத்தில் பண்ணுறேன் இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த ஒன்றரை லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெயை ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக அடிகணமானதாக தான் இருக்கணும் நம்ம ரொம்ப நேரம் காய்ச்சறதுனால அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இதை எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி எண்ணெயை ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பொருளாக சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கரிசலாங்கண்ணி கரிசலாங்கண்ணியை வந்து கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்காமல் மிக்சியில் எந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு சொட்டு கூட தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது இப்போ இதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் என்ன காயணுங்கிற அவசியம் இல்லை நம்ம இப்போவே சேர்த்துக்கலாம் அதே போல் கருவேப்பிலையும் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக செம்பருத்தி அதையும் இது போல் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மருதாணியை அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அந்த ஒரு வெங்காயத்தை அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் கூடவே அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற நெல்லிக்காவையும் இதே போல் நல்ல மையை அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சி சேர்க்கும்போது எண்ணெயில் வந்து அதோடய முழு சத்தும் இறங்கி நமக்கு நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும் கூடவே தேக்கு கொட்டையை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா அந்த வெந்தயத்தையும் சேர்த்து கீழாநல்லி வேர் பொடி அவரியல பொடி சடாமஞ்சி அதுக்கப்புறமா கடைசியாக வெட்டி வேர் எல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்குங்க வெட்டி வேரை கூட நீங்கள் அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் நான் அரைக்காமல் அப்படியே போட்டேன் அரைச்சி சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லது தான் ரொம்ப வாசனையாக இருக்குங்க இந்த ஆயில் கடையில் வாங்குற மாதிரி அதை விட நல்லா ஒரு ஹெர்பல் வாசம் வரும் அவ்வளோதாங்க இதில் நம்ம சேர்க்க வேண்டிய பொருள் எல்லாமே சேர்த்தாச்சு இப்போ வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுருங்க மீடியம்லேயோ ஹைலேயோ வைக்கவே கூடாது வச்சிட்டிங்கன்னா உடனே எண்ணெய் வந்து கரிஞ்சு போயிடும் அப்புறம் அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம இது வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் வரைக்கும் ஆகும் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் இது எப்படி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா வரும் நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறமா இப்படி தான் இருக்குது லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்போ அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு நம்ம சேர்த்த அந்த பொருள் எல்லாமே லைட்டாக மேலே வந்துடும் எண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு அடியில் அப்படியே தங்க ஆரம்பிக்கும் இப்போது ஒரு ஒன்றே கால் மணி நேரம் போல் ஆயிருக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்ம எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு கலரும் நல்ல டார்க் கலர் வந்துருச்சு அந்த பொருள்லாம் பாருங்கள் நல்லா சக்க மாதிரி இப்படி தனியாக வந்துடும் இன்னமும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கணும் இப்போது ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் போல் ஆயிருக்கு நம்ம சேர்த்த பொருள் எல்லாமே நல்லா மேலே வந்து கம்ப்ளீட்டாக எண்ணெய் காஞ்சி ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா எண்ணெயோட கொதியெல்லாம் அடங்கிருச்சு இது இப்போ கரெக்டான ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிறத எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா விளக்கு திரி எடுத்துக்கலாம் பஞ்சு திரியாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி எண்ணெயில் டிப் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயை வந்து லைட்டாக பிழிஞ்சிட்டு இதை நம்ம பற்ற வச்சு பார்த்தோம்னா இதில் தண்ணி இருந்துச்சு அந்த நம்ம சேர்த்த பொருளோட தண்ணியெல்லாம் இன்னும் இருந்துச்சு எண்ணெய் சரியாக வேகலைனா சொட சொடன் சவுண்டு வரும் இப்போது எண்ணெயில் நிலச்ச அந்த திரியை இப்போ நம்ம பற்ற வைக்கலாம் பத்தும்போது உங்களுக்கு சட சடன் சவுண்டு வந்ததுன்னா இன்னும் நல்லா அந்த எண்ணெய் இன்னும் ரொம்ப நேரம் காய்ச்சலுன்னு அர்த்தம் இப்போ நல்லா கிளியராக எரியுது பாருங்கள் இப்போ இது கரெக்டான ஸ்டேஜு இப்போ நம்ம ஆஃப் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம்
இப்போ இந்த எண்ணெய நீங்க உடனே ஆற வச்சு ஃபில்டர் பண்ண வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் இதை நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு துணி போட்டு மேல கட்டி ஒரு பக்கமா ஓரமா வச்சிருங்க பிளேட் வச்சு மூட வேண்டாம் பிளேட் வச்சு மூடினீங்கன்னா தண்ணி வேத்து உள்ள தண்ணி ஆயிடும் எண்ணெயில ஃபுல்லா தண்ணி ஆயிடும் அதனால இப்படியே நல்லா ஒரு துணி மட்டும் நல்லா ஒரு கட்டி மேல வச்சிருங்க இப்ப பாருங்க நம்மளோட எண்ணெய் நல்லா டார்க் கிரீன் கலர்ல இருக்கு நல்ல வாசனையா இருக்கு இப்ப ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்ப்போம் கண்டிப்பா ரெண்டு நாளைக்கு இப்படியே வச்சிருங்க ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறமா எண்ணெயை நல்லா ஒரு ரெண்டு டைம் காட்டன் கிளாத்தில் போட்டு வடிகட்டி எடுத்தாச்சு சாரிங்க அந்த வீடியோவில் காமிக்க முடியல அம்மா வந்து என்னை கேட்காமே எடுத்து வடிகட்டிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா தான் நான் பார்த்தேன் ஸோ அதனால் காமிக்க முடியல நீங்கள் வந்து ஒயிட் கிளாத்தோ இல்லை எந்த கிளாத்தாக இருந்தாலுமே நல்லா காட்டன் கிளாத்தில் போட்டு ரெண்டு டைம் வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் இப்போ ஊற்றிட்டுருக்கேன் எந்த அளவுக்கு கிளியராக இருக்குது பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் எல்லா பிரச்சனைக்குமே இந்த ஒரே ஒரு ஹேர் ஆயில் வந்து நல்ல தீர்வாக இருக்குங்க என்னென்ன பிரச்சனை அப்படின்னா முடி கொட்டுறது முடி வளராமல் இருக்கிறது முடி வந்து கருப்பாகாமல் இருக்கிறது பொடுகு தொல்லை இருக்கிறது அதுக்கப்புறமா தலை சில பேர்த்துக்கு சூடாகவே இருக்கும் அந்த பிரச்சனைக்கு இது முடி நீளமாக வளர்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப உதவும் நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் ஆரம்பத்துலேருந்து இப்படி தான் எண்ணெய் தேய்ச்சி காய்ச்சிட்ருக்கோம் இதில் வந்து சில பொருட்களை அப்பப்போ ஆட் பண்ணிக்குவேன் சில பொருட்களை குறைச்சிக்கவும் செய்வேன் ஆனால் இது இதில் நான் சேர்த்துருக்கிற இந்த பன்னெண்டு பொருளுமே கண்டிப்பாக சேர்க்க வேண்டிய பொருள் இது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஒரு மருத்துவ பயன்கள் இருக்கிறதுனால நம்ம முடிக்கு தேவையான எல்லா சத்துக்களும் அதே நேரத்தில் அது உழுகாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கும் இது ரொம்ப உதவியாக இருக்குது நமக்கு இந்த காலகட்டத்தில் ஆண்கள் பெண்கள் அப்புறமா ஸ்கூல் போகிற பிள்ளைகள்லேருந்து காலேஜ் போகிற பொண்ணுங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே முடி உழுகிறது பொடுகு பிரச்சனை அதிகமாக இருக்குது இந்த எண்ணெயை நீங்கள் நான் சொன்ன இதே ப்ரொசீஜரில் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நல்ல எஃபெக்டிவான ஒரு ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்தில் கிடைக்குமானா கண்டிப்பாக கிடைக்காது மாத கணக்கில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் சில பேர்த்துக்கு சில மாதிரியான ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதாவது என்னென்னா ஒரு ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஒரு மாதத்துலேயே ரிசல்ட் தெரியும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் கிடைக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஆறு மாதம் ஆகும் இது மாதிரி அது உங்களோட உடல் வாக பொறுத்தது தான் ஸோ நீங்கள் இது மாதிரி கடையில் போய் ஏகப்பட்ட ஹேர் ஆயில்ஸ் எல்லாம் நிறைய வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களா ஹெர்பல்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னமோ கலந்தெல்லாம் கொடுப்பாங்க கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம கண்ணு முன்னாடியே இருக்கிற இயற்கையான இந்த மாதிரியான பொருட்களை யூஸ் பண்ணி நம்ம தயார் பண்ண இந்த மாதிரி ஹேர் ஆயிலை வாங்கி பயன்படுத்துங்க வாங்கவே வேண்டாம் இது மாதிரி நான் சொன்ன ப்ரொசீஜரில் வீட்டில் செய்யுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு நீங்களே கண்டிப்பாக ஒரு நாள் எங்கிட்ட கமெண்ட் பண்ணுவீங்க அதனால் நீங்கள் இப்போ கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு நான் கேட்கவே மாட்டேன் செஞ்சு பார்த்துட்டு எஃபெக்டிவாக வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக முக்கியமானது வந்து இந்த எண்ணெயை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன் தெளிவாக கேட்டுக்கோங்க இந்த எண்ணெயை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஹேர் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க வாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஈரம் கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது நல்லா ட்ரை பண்ணிக்கோங்க ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா முடியோட வேர் பகுதிகளில் அதாவது ஸ்கேல்பில் வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க முடியில் அப்ளை பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸ்கேல்பில் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக விட்டுருங்க டைம் இல்லாதவங்க ஒரு அரை நாளாவது விட்டுருங்க விட்டுட்டு மறுபடியும் அரப்பு பாசி பயிர் மாவோசியக்காய் இது போல் போட்டு நீங்கள் குளிச்சுக்கலாம் இதே ப்ரொசீஜரை வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நீங்கள் செஞ்சுட்டு வரும்போது நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் டைம் இல்லாதவங்க வாரத்தில் ரெண்டு நாளாவது நீங்கள் கண்டிப்பாக இது மாதிரி பண்ணணும் இந்த எண்ணெயினால் எந்த பக்க விளைவும் கிடையாது எல்லாமே இயற்கையாக கிடைக்கிற பொருளை வச்சு தான் நம்ம செய்கிறோம் நீங்கள் பயப்படாமல் பயன்படுத்திக்கிட்டு வாங்க வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த ஹேர் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால இந்த வீடியோவால் ஒரு நாலு பேர் இந்த எண்ணெயை பயன்படுத்தி பயனடைஞ்சாங்கன்னா அதுவே ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனல் நிக்கீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்